Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So, makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, right here, Marvage Mountain. Pinalik ng park. Turning it out sure. Hi everyone, welcome back po dito sa Boy sa Canada. And again, if this is your first time watching me onto this video, I am John, content creator ng Boy sa Canada. And for today, nandito tayo sa Asina Boyne Park, isa sa pinakamalaking park dito sa sa Winnipeg. And ngayon, sobrang green na yung paligid natin and napakasarap maglakad. So for today's episode nga po, ang pag-uusapan natin is sa Atlantic Immigration Pilot Program. And bakit ba siya advantage when it comes sa express entry at provincial nominee program at bakit mo kailangang itry na gawin ang Atlantic Immigration Pilot Program napag-usapan na natin yan especially kung ano ba yung processing bakit maganda yung bagong new immigration pilot program na discuss natin yan kasama si Pinoy 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 and syempre nagkaroon din tayo ng topic regarding sa paghahanap ng contact information sa mga designated employer dito sa Canada nakagawa na rin tayo ng video niyan last time so if hindi mo pa pa napapanood yun, better check it out so marami kayong makukuha ang uh, tips doon marami kayong makukuha ang guidelines paano natin paano makakuha ng contact information doon sa designate sa mga designated employer sa Atlantic region ng Canada so marami sa inyo ang nagtatanong na uh, regarding sa Atlantic Immigration Program mas maganda ba siya sa express entry? Uh, mas okay ba siya sa provincial nominee program? So kung ako po yung tatanungin nyo, basically po, if in case mababa yung score mo sa express entry and same thing as with the provincial nominee program, with the Atlantic Immigration Program po, napakadaling, napakadali lang yung process niya, hindi ganun kalaki yung kailangan mo ng show money. Comparing dun sa express entry at provincial nominee program, kailangan mo ng... 10,000 to 25,000 uh, dollars with this program sa Atlantic Immigration po uh, ang show money nyo lang po na kailangan is around 5 to 8,000 dollars po so yun pa lang po malaking bagay na po yun and ang processing po nito ang pinaka challenge lang talaga rito is to look for a designated employer para mag offer ng job I mean, para magkaroon ng job offer sa mga designated employer. So, dun lang po yung pinaka-challenge natin dito para makapasok sa program na to. And if in case na makakuha kayo ng job offer, tuloy-tuloy na po yun. The next step for that will be having a settlement plan. And in, ang, ang apply nyo na po rito is not working visa. Ang apply nyo na talaga rito is direct as uh, permanent residents na. So it would take some time. It would take a uh, much of of effort to look for a designated of uh, to look for a designated employer to give you a job offer. I'm just very excited and para sa inyo I'm very happy kung sa mga sa inyo na talaga nagnanais dito sa Canada, don't miss this opportunity, don't miss this chance to apply for the Atlantic Immigration Pilot Program. Take advantage of this opportunity. Kasi yung, yung, yung program na to is magtatapos siya ng 2021 nakaka-hype lang talaga na makatulong sa inyo, lalong lalo na may nalaman nga ako ng mga tao na nakapunta na nga rito sa Canada through, this, through to this program lalo na dyan sa New Brunswick so again yon so dreams do come true kung maniniwala ka lang talaga and kung para sa iyo ang isang bagay kahit anong kahit ano pa yan kung anong, kahit anong challenges pa yan Uh, makukuha at makukuha mo yan so again may share ako sa inyo uh, kasi isa sa mga kaibigan natin sa Nova Scotia uh, if you haven't heard about his channel uh, may share ako sa inyo sa, uh, maya at maya kasi uh, siya talaga nasa Atlantic region siya yung channel niya talaga is nasa Atlantic region ng Canada so last night uh, may kausap siya nag live stream siya doon sa talagang actual na nag-apply ng Atlantic Immigration Program and papunta na sila dito sa Canada hindi lang siya kasama ang buong pamilya niya kaya excited ako sa inyo i-share yun pero puntahan, pun, may, may titig na lang tayo doon sa kabila so tara, punta muna natin para makapaglibot-libot muna tayo dito sa Asinaboyne Park
sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa When in Halifax, um, pinaka the best talagang advice yung gagawin ni Miss Gloria, yung ginawa ni Miss Gloria is prepare all the documents. Especially sabi nga yung nga yung na requirements is dapat meron ka ng English test, meron ka ng um, eka, meron ka ng uh, yung proof of funds kay Chinek ba yon? Uh, wala sir, later na po yung proof later of funds ang mm-hmm. uh-uh. Pero tinatanong kami that day kung ano daw ba kung willing daw kami na yun na nga po kasi kailangan ng budget so willing daw ba so sinagot naman namin po na yes mm-hmm. and then kung willing ba yung family mo mm-hmm. na kasi ang AIPP sir uh, may dalawang klase yun sir kasi ang mm-hmm. iba po lumalabas ng Pilipinas na work permit ang mm-hmm. dala na visa mm-hmm. yung iba naman po katulad sa amin uh, lalabas po kami uh, Ano po, PR po kami. PR so, visa. buong pamilya, buong Ooh. pamilya po kaming sasabay na aalis. Mm-hmm. Yon, so, yun ang exciting. <laughs> <laughs> yun po. Mm-hmm. Eh halos maiyak-iyak kami nung uh, ang dami ng ang dami nga pong nag-ask ng ganun kasi alam na pa, alam na po naman lahat dito sa Pilipinas. Is hindi ganun kadali yung mm-hmm. yung application sa Ito. Canada, ang daming pagdadaanan, malaki yung pera na kailangan. Ang kagandahan lang ng AIPP is kung iko-compare mo sa Express entry, mm-hmm. uh, parang mas magaan-gaan po mm-hmm. siya. And then katulad sa amin, we are blessed and thankful kay God na lalabas po kami as permanent resident. Kasi yung iba po, pag WP, i- ibig sabihin is talagang in-need na po talaga sila. Pero sa AIPP po kasi, 90 days lang din po din yung binibigay na dapat naka-apply ka na for permanent resident. So ang ginawa ni employer eh, dumiretso na po kami for permanent residence. Sama, Kaya, sama. yun ang kagandahan po na at least lalabas kami ng Pilipinas na kasama ko yung buong pamilya sama. ko. Mm-hmm. Yan nga, uh, sa mga uh, yun, sa mga viewers natin, yun ang pinakamaganda with the AIPP kasi pupunta ka dito sa Canada as a permanent resident. Yun, uh, yun ma- na- congratulations po. Alam ko po yung feeling, ma'am, na sobrang nakakatawa and very exciting. Congratulations sa buong pamilya po ninyo, ma'am. Yun. Salamat po. <laughs> so, yun. Ang ano sa AIPP, sa sa pinaka, ano, na, pinakamaganda sa AIPP, compare with the provincial nominee, kasi provincial nominee po ako ng Nova Scotia, mataas yung requirements ng CLB. Mataas yung requirement ng uh, ng CRS uh, ng ang tawag nito yung CRS score kailangan mo ng uh, work experience and ang most especially yung challenge din is yung proof of funds whereas dito sa AIPP ang maganda dito is may trabaho ka which is pagpunta mo dito sa Canada alam mo na yung gagawin mo eh meron ka ng trabaho hindi ka matatakot hindi ka matatakot na Ano na kaya yung, paano kaya mamubuhay yung pamilya ko, wala akong trabaho? Kasi ganun din yung feeling ko nung pumunta ko dito. Permanent resident ako, yes, pero wala akong trabaho. Nakakatakot yun, di ba? So, what if wala akong mahanap na trabaho? But dito sa AIPP, merong trabaho. And yun yung pinakamaganda doon. And at the same time, yung English test na mentioned ni Miss Gloria about the CLB, CLB4, yung proof of funds, medyo mababa. I think it's a good deal eh. Napakaganda yun eh. So yun. Um, uh, si husband po ma'am, uh, as a permanent resident, same company po ba? Or maghahanap na din po siya doon ng trabaho na lang? Check out nyo yung video or yung live stream ni uh, When in Halifax. Ililink ko yung channel niya dito sa description natin. Uh, May interview siya na isang Pilipino na nasa Pilipinas pa ngayon and yung program na nga na in niya is yung Atlantic Immigration Program ang dami kong natutunan doon ang daming mga information na binigay sa atin and pati sila ngayon hindi sila pupunta rito as working permit pupunta yung si Miss Gloria si Miss Gloria yung pangalan pupunta siya dito sa, sa New Brunswick as a permanent resident and take note kasama pa yung family niya pumunta rito as a permanent resident. And ang ginawa niya lang talaga is uh, nag-apply siya, umatay siya sa mga sessions na New Brunswick. I want you to check it out. I want you to uh, check yung mismong live stream nila, yung pag-uusap nila. 
with when in Halifax with Miss Gloria doon sa process na ginawa niya through the Atlantic Immigration Pilot Program. Nakakatawang isipin kasi yung excitement niya uh, naramdaman ko sa video niya, yung excitement niya habang sila nag-uusap is naramdaman ko. Yung, yung pakiramdam na papunta na rin ako rin nung first time na papunta ako dito sa Canada, yun din yung pakiramdam na nafe-feel ko with Miss Gloria together with her family. Kaya nakakatawang isipin, talagang na-hype ako ng gusto doon sa information na binigay niya, yung processing, yung experience niya, yung kung paano ginawa, kung paano yung mga documents na kailangan. Uh, as a trivia doon, uh, as a tip, meron siyang sinabi regarding sa job offer. Kailangan, uh, kailangan daw talaga yun na job offer. Kailangan pa rin ng um, ECA, yung Education Credential Assessment, at kailangan pa rin daw ng IELTS. And from there, doon mag-uumpisa lahat yung journey nila, yung processing nila papunta rito sa Canada. Uh, really, it's, it's really a one hour discussion, pero I will tell you, marami kayong matututunan doon. Nakasubaybay lang ako ron all the time kahapon or yung nag-live stream sila. Nakaantabay lang ako doon and I want you to take down notes doon sa mga information na ibibigay nila kasi sobrang sobrang helpful ng information na binigay ni Miss Gloria sa atin. And also, check out yung Facebook page ng East Coast Filipino Portal. Marami po tayong mga kababayan dyan kung, kung naghanap po kayo ng idea kung ano yung buhay nila ron sa, sa Atlantic region, especially doon sa Nova Scotia. Uh, check the one out marami pong mga kababayan na natin na pwedeng tumulong sa inyo ran regarding sa mga information sa Atlantic region first time kung first time mo rito sa channel na to at hindi mo pa napapanood kung ano ba yung Atlantic Immigration Pilot Program kung para saan ba yun, kung ano yung proseso na yun, check out our channel may video na tayo dyan and kung nahihirapan ka rin na maghanap ng contact information dun sa mga designated employers ng Atlantic region ng Canada Meron na rin tayong video dyan. All you have to do is to check it out as well. Good luck po sa mga papunta na rito sa Canada at doon sa mga nagpabalak pumunta rito sa Canada. And again, I will see you on to the next episodes po ng Buhay sa Canada.